ஹாய் ஈவில் சப்ஸ்கிரைபர் அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நான் சூப்பராக இருக்கேங்க இன்னைக்கு செக்மெண்ட்ல பாஸ் ஒரு யங் ஆண்டர்புர்னர் மிஸ்டர் சுஹாஸ் ராஜ்குமார் அவருக்கு வயசு இருபத்தி நாலு வயசு தான் ஆகுது அந்த யங் ஆண்டர்புர்னர் இருநூத்தி எண்பது கிலோமீட்டர் மைலேஜ் போகக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டரை வழி அமைச்சிருக்கார் அவர் ஒரு கம்பெனியை உருவாக்கியிருக்கார் அவரை பற்றி தான் எனக்கு பார்க்க போகிறோம் அந்த எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டரை பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டீட்டெயில்ஸும் கொடுக்குறேன் அதுக்கு முன்னாடி இப்போ தான் அந்த ஈவெண்ட் சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் முதல் தடவை இப்போ தான் பார்க்க போகிறீங்கன்னா கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பிடிச்சிருந்ததுன்னா நண்பர்களாம் ஷேர் பண்ணி கொடுங்க சரியா இந்த பதிவு நான் போட்டதுக்கு முன்னாடி சில ஃபோட்டோஸ்லாம் கிடைக்குமான்னு சர்ச் பண்ணேன் ரொம்ப லிமிட்டடான ஒரு ரெண்டே ரெண்டு மூணு நாலு ஃபோட்டோஸ் மட்டும் தான் கிடச்சிருக்கு ஸோ இதை வச்சு தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவை மேனேஜ் பண்ணி ஆகணும் நேரில் போகக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கண்டிப்பாக கிடச்சிதுன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் ஸ்பெசிஃபிகேஷனோட நான் டெஸ்ட்ரைவோட கொடுக்குறேன் நான் சரியா இன்றைக்கி பார்க்க போகிற அந்த வண்டியோட பேர் வந்து சிம்பிள் மார்க் டூ இது பார்த்தோம்னா பாஸ் சிம்பிள் எனர்ஜி பிரைவேட் லிமிடெட் இது வந்து பெங்களூர் பேஸ்ட் கர்நாடகா பெங்களூர் பேஸ்ட் கம்பெனி இது இது டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஜனவரியில் தான் இந்த கம்பெனி வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ தான் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்த கம்பெனி பார்த்தோம்னா ஒரு ஐம்பது பேருக்குள்ள ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்டார்ட் அப் சின்ன கம்பெனி தான் ஆனால் வந்து பண்ணியிருக்க வேலை பார்த்தோன்னா பெரிய வேலை இன்னைக்கு இந்தியன் மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய மோஸ்ட் எல்லா எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளுமே ஆல்மோஸ்ட் சைனா டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குது பட் ஆனால் இந்த சிம்பிள் மார்க்கு பார்த்தனா சைனாவை நம்பி இல்லை அதனால் நம்மளுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ப்ளஸ் தான் ஏன் சொல்கிறேன்னா இன்றைக்கி எல்லாம் வந்து சைனா பொருள் எல்லாம் தூக்கி நம்ம தான் ஆரம்பித்தோம் யார் முதல்ல கொளுத்தி போட்டது நல்ல ரீவென் ரீவென் பண்ணி பாருங்கள் இதை முதல் போது யாராவது ஒரு கமெண்ட்ஸ் நம்மளை வந்து சும்மா இருக்கிறது சொரிஞ்சு விட்டால் மாதிரி பண்ணி விட்டு நம்ம தான் வந்து கொளுத்தி போட்டது அது இப்போ பத்திக்கிது எரியுது சரி விட்டுருங்க நல்லது தான் கேட்டதோ தெரில நல்லது நோக்கி பயனடிச்சிட்டு இருப்போம் நம்ம என்ன ஸோ சைனாவை அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது விஷயந்தான் அந்த விதத்தில் இந்த சிம்பிள் மார்க்கும் அவாய்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் நம்ம உரத்த ஒரு கர்கோஷம் கொடுத்து நம்ம நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுவோம் ஓகேவா எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் பலமே பார்த்தோன்னா வந்து பேட்டரியில் தான் இருக்குது ஸோ இவங்க வந்து ஜப்பான் சவுத் கொரியா தைவான் இந்த மாதிரி நாட்டில் இருந்து இம்போர்ட் பண்ணுறாங்க சைனாவை தவிர்த்துட்டு இந்த சிம்பிள் மார்க்கில் பார்த்தோன்னா எல்லா வண்டியிலும் இருக்கா மாதிரி வந்து ஈகோ மோடு நார்மல் மோடு ஸ்போர்ட்ஸ் மோடுன்னு மூணு விதமான மோடு கொடுத்துருக்காங்க இந்த சிம்பிள் மார்க் டூவோடைய ப்ளஸ் என்னென்னா டாப் ஸ்பீடில் பார்த்தோன்னா ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஸ்பீட் போகுது யோசிச்சு பாருங்க இதுக்கும் நம்ம எந்த பைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சம் எண்பது அறுபத்தஞ்சு எண்பது அதான் நம்ம காமிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா சில வண்டி இன்னும் இருக்குது இன்னும் மார்க்கெட்டுக்கு வரல என்ன பட் ஆனால் இந்த ஸ்கூட்டர் செக்மெண்ட்டில் பார்த்தோன்னா வந்து ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் போகிறது உண்மையிலே வந்து பெரிய விஷயம் தான் இதனுடைய ஈகோ மோட் அந்த வந்து ஸ்லோ ஸ்பீட் மோட் பார்த்தோன்னா முப்பத்தஞ்சுலேருந்து நாற்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு வந்து போகுதுன்னு கம்பெனி தரப்பட்டுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த வண்டி நம்ம ஆக்சலரேட் பண்ணாக்க ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் டூ செகண்ட்ஸில் ஒரு ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் வந்து ஸ்பீடை டச் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க சரி ஓகே இந்த வண்டியோட மைலேஜ் பார்த்தோன்னா மிகப்பெரிய ப்ளஸ்ஸு நம்ம ஈகோ மோட்டில் போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு டூ சிக்ஸ்டி டு டூ எயிட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் அவ்வளோ லாங் மைலேஜ் கொடுக்குது வண்டியை நிறுத்தாமல் எடுத்துகிட்டு போகலாம் யோசிச்சு பாருங்க பஸ் எந்த இடத்துலையும் நம்ம சார்ஜிங் பாயிண்ட்காக நிற்கவோ பயம் பயப்படவோ தேவையே இல்லை என்ன ஆனால் நீங்கள் பார்த்துங்க ஈகோ மோட்டில் போகணும் சரியா சரி ஓகே இப்போ இதே நம்ம வந்து நார்மல் மோட்டில் போகிறோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு டூ டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் தருது அதுவே பெரிய விஷயம் பஸ் நார்மல் மோட்டில் போகிறது சரி ஒரு நாள் நான் முடுக்க தான் முடுக்க ஸ்பீடாக தான் நான் போவேன் அப்படின்னு நினச்சிங்களேன் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஒன் எயிட்டி கிலோமீட்டர் வந்து மைலேஜ் கொடுது ஒன் எயிட்டி பெருசு பாஸ் நீங்கள் நீங்கள் டாப் ஸ்பீடில் போகணும் அண்டரில் அண்டரில் போகிறீங்க நூறில் போகிறீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி கிலோமீட்டர் கண்டிப்பாக கொடுக்குறாங்க வண்டி ஒன் எயிட்டி விட்டுருப்பா ஒரு நூற்றி அறுபது கொடுக்கட்டுமே அதே பெரிய விஷயம் தானே நான் ஒரு தடவை அந்த கம்பெனியோட ஃபவுண்டர் மிஸ்டர் சுஹாஸ் ராஜ்குமார் அவர் கூட வந்து கனவில் ஃபோனில் பேசினப்போ அவர் சார் என்ன சொன்னாங்கன்னா சார் வந்து நான் வந்து இப்போ நீங்கள் பாருங்களேன் என்னுடைய வண்டி நீங்கள் வந்து ஹோண்ட் ஆக்டிவாக கூட கூட நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஹோண்ட் ஆக்டிவாக நீங்கள் நீங்கள் மார்க்கெட் பிளேஸ் அதிகபட்சம் ஒரு தொண்ணூத்தாறாயிரம் தொண்ணூத்தெட்டாயிரம் ஒரு லட்ச ரூபா கொடுத்து எடுக்கிறீங்க வண்டி எடுக்கிறீங்க உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா கூட ஒரு டேங்க் ஃபுல் பண்ணால் கூட ஒரு இரநூத்தம்பது இரநூத்தி நாற்பது கிலோமீட்டர் தான் வந்து அதிகபட்சம் மைலேஜ் கொடுக்குது ஆனால் என் வண்டி மேற்கொண்டு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா போட்டு நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா
இதில் பார்த்தோன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் டூ கிலோ வாட் வந்து லித்தியமன் பேட்டரி பேக் இருக்கு இதனுடைய பீக் பவர் பார்த்தோன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஹார்ஸ் பவர் வந்து பீக் பவர் வந்து வெளிப்படுத்துதுன்னு சொல்கிறாங்க டார்க்ல பார்க்கும்போது செவன்டி டூ நியூட்டன் மீட்டர் வந்து டார்க் வந்து வெளிப்படுத்துது இந்த பேட்டரியோட மிகப்பெரிய பிளஸ் நடக்க வெறும் ஆறு கேஜி சிக்ஸ் கேஜி தான் வெயிட் ஏன்னா எங்கே வேணா எடுத்துன்னு போய் வச்சு நம்ம ஈஸியாக சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பேட்டரியே டிக்கிரி இருக்கா இல்லை வந்து சே சண்டர் சேஸில் இருக்கா கால் வைக்கிற இடத்துல இருக்கா வேற எங்கே சொருக்கி வச்சிருக்காங்க தெரியல அந்த ஆறு கேஜி தானே இல்லை இல்லை சைடில் எங்கேயாவது சரி நான் கே ஃபோன் பண்ணி கேட்டு சொல்கிறேன் ஹலோ பெங்களூரா என்னுடைய பிரதர் சிம்பிள் மருத்துவர்க்காரா ஹேய் நீ தான் பேசுறியா ஹவர் யூ ஈஸி ஹே டோன்ட் அரியா ஹொய்யர் க்ரைம் பி ஹாப்பி கூல் டவுன் கூல் டவுன் கூல் டவுன் இன்னும் வந்து இந்த லாக்டவுன் பீரியட்னால ஏஆர்ஐ அப்புறம் வந்து கிடைக்கலையா ஸோ வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஸோ கிடைச்ச உடனே என்னை கூப்பிடுன்னு இருக்காரு ஃப்ளைட் டிக்கெட் போட்டு ஸோ ஃப்ளைட் டிக்கெட் இல்லைனா கூட நீங்கள் வந்து உங்களை நான் இ பாஸ் வாங்கி கொடுத்துறேன் நடந்தே வந்திருக்கேன்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ நான் கண்டிப்பாக போய் நான் ரிவ்யூ போடுவேன் பஸ்ஸு அது எந்த மாற்றமும் கிடையாது ஏன்னா வந்து டூ எயிட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் போகுது இல்லை வரும்போது நான் அந்த வண்டி எடுத்துகிட்டு வந்துடுவேன் சரியா இந்த வண்டியோட பேட்டரி பார்த்தோன்னா வந்து பேனசோனிக் கம்பெனி கூட டைய் போட பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஒரு டென் இயர்ஸ் அக்ரிமெண்ட் போட பேசிகிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரிலாம் ஒரு நல்ல ஒரு பேனசோனிக் மாதிரி ஒரு தரமான ஒரு பேட்டரிஸ்லாம் உள்ளே வந்ததுன்னா அவங்க கொடுக்கக்கூடிய கம்பெனி கொடுக்கக்கூடிய கேரண்டிக்கும் மேலே ஒர்க் பண்ணும் இது மட்டும் இல்லாமல் ஆசிட்டிஸ் வந்து ப்ளூடூத்து உங்களுக்கு வைஃபை கனெக்டிவிட்டி இன்டர்நெட்டு மற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே நீங்கள் வந்து இந்த மொபைல் ஆப் மூலிமா நீங்கள் கனெக்டிவிட்டி பண்ணிக்கலாம் ஓவராலாக இந்த சிம்பிள் மார்க்கெட்டோட லுக்கு பார்த்தோன்னா உண்மையில் ஸ்லீக்காக சூப்பராக இருக்குது இந்த இவங்களுடைய மெயின் டார்கெட் யாருனா பஸ்ஸு இந்த ஐடி ப்ரொஃபஷனல்ஸும் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் தான் இவங்களோட மெயின் அவங்கள தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க ஏன் சொல்கிறேன்னா அவங்க ஓட்டினா தான் இந்த வண்டி அப்படி இருக்குமா உண்மையிலே அப்படி தான் இருக்குது வண்டி இந்த சிம்பிள் மார்க் டூ பார்த்தோன்னா வந்து பெங்களூரில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பதாயிரம் வெஹிக்கிள் ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க பிளானிங்கில் இருக்குது ஸோ அந்த அம்மா ஐம்பதாயிரம் வெஹிக்கிள் ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணி இப்போ ஏர் வந்து அப்போ அப்புறம் வேறு அமைச்சிருக்காங்க அதெல்லாம் வரணும் வந்த அப்புறம் தான் அடுத்த வருஷம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் ஜூலை மாதம் தான் கைக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் நீடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து இப்போ நம்ம ரிவோல்ட் புக் பண்ணியே கிட்டத்தட்ட நாலு மாதம் ஆச்சு எந்த எந்த கதை என்ன உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் ஆற்றல் பற்றாக்குறை ரெண்டாவது வந்து ஏஆர் அப்ரூவலே இன்னும் கிடைக்கல இது கிடைச்ச அப்புறம் தான் வந்து அவங்க வந்து ஃபுல் ஃப்ளட்ஜாக வந்து இறங்கி ஐம்பதாயிரம் வெஹிக்கிளை பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு கை கொடுக்கணும் அவங்க இந்த வண்டியோட ஓவரால் காஸ்ட் பார்த்தோன்னா வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒன் லேக் அண்ட் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் கிட்ட ஒரு லட்சத்து பத்தாயிரம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க இதில் ஒரு இன்னொரு முக்கியமான சந்தோஷமான விஷயம் என்னென்னா அது அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் இது மாதிரி ஆன்லைன் ஷாப்லேயும் இந்த வெஹிக்கிள் வந்து அவைலபிள் புக்கிங் சீக்கிரமாக ஓப்பன் ஆக போகுது பார்த்துக்கிட்டே இருங்க நானும் அனௌன்ஸ் பண்ணுறேன் அதாவது பஸ் ஏஆர்ஐ அப்ரூவலுக்கு நிறைய நண்பர்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிருக்காங்க இவங்கள மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து புது புது கம்பெனிஸ் வரப்போகுது இதில் யார் எந்த குதிரை வந்து ஜெயிக்கிற குதிரைன்னு தெரியல எல்லாருமே வந்து பார்த்தோன்னா ஏன் சொல்கிறேன் இதில் ஓப்பன் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம தான் போய்ட்டு எக்ஸிபிஷனில் காமிச்சோம் இதில் என்ன இருக்குது ஒன்றுமே மோட்டர் இருக்குது பேட்ரி இருக்குது சார்ஜர் கண்ட்ரோல் இருக்குது கண்ட்ரோல் யூனிட் இருக்குது வேறு என்ன இருக்குது எவ்வளோ கூட நீங்கள் ஸ்லீக்காக எவ்வளோ கூட பேட்ரி நீங்கள் வந்து ஸ்லிம்மாக வந்து வடிவமைச்சு பர்ஃபார்மன்ஸை அதிகப்படுத்தி மைலேஜ் கூட்டி கொடுத்தீங்கனாக்கா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உங்களோட மைலேஜ் கூட போகுது இதுதான் உண்மை ஏர் அப்புறம் நிறைய பேர் அப்ளை பண்ணுறாங்க நம்ம நம்ம தமிழ்நாட்டை தேனியை சேர்ந்த வைக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு எலக்ட்ரிக் வீஸ் கூட்டுது இவர் பார்த்தோன்னா வியட்நாம்லேருந்து வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் தேனி பக்கத்தில் ஒரு சின்னதாக ஒரு இடம் அவர் ரைஸ் மில் நினைக்கிறேன் அந்த ரைஸ் மில்லை எடுத்து வச்சு இவர் தான் இப்போ ஸ்டார்ட் அப் பண்ணுறாரு ஏஆர் அப்ரூவலுக்காக எனக்கு எங்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி கேட்டார் நான் வந்து சில விஷயம் தகவல் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இவருமே பார்த்தோன்னா நெக்ஸ்ட் இயரில் ஃபுல் ஃப்ளட்ஜாக வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவார் சந்தோஷமான விஷயம் பாஸ் வியட்நாம்லேருந்து வந்து நம்ம நம்ம தமிழர் வந்து அங் அங்கே இருக்கிற கவர்மெண்ட் கூட டையை போட்டு அங்கே இருக்கிற மெட்டீரியல்லாம் இங்கே நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே வச்சு அசம்பிள் பண்ணி பண்ணி தராருனா பெரிய விஷயம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வளரும் ஆண்டர்பிரனர்ஸை நம்ம உருவாக்கி காட்டுறது தான் நம்மளுடைய லட்சியமே இந்த சிம்பிள் மார்க் டூ
லித்தியமின் பேட்டரிலாம் வந்து நம்ம அந்த ஒலை ரசி ட்ரேடர்ஸ் இருக்குல்ல பல அவர் அவர்கிட்ட வாங்கிட்டு வந்து எல்லாத்தையும் பண்ணி அவரோட கைடன்ஸ் பேர பண்ணியிருக்கான் இது எனக்கு வாட்ஸ்அப்லேயே அனுப்பிச்சிட்டான் அவனோட ஃபோன் நம்பர் இருக்குது ஃபோன் பண்ணால் பையன் எடுக்கல வேறு ஒன்றும் கிடையாது அடுத்த முறை ஏதாவது கண்டிப்பாக அந்த லாக்டவுனில் கொஞ்சம் தளர்வு ஏற்பட்டுச்சுன்னா தாம்பரம் போய் கண்டிப்பாக அவனை மீட் பண்ணி அந்த ஃபுல் பதிவு போடுறேன் இது ஏன் சொல்கிறேன் பாஸு இது மாதிரிலாம் கூட நம்ம பண்ணிக்க முடியும் நம்மளோட தேவைக்கு பண்ணிக்க முடியும் அதுக்காக இதெல்லாம் எடுத்துன்னு படி ஏற பொருள் கிடைக்குமான்ட்டு கேட்காதீங்க சரியா அதுக்குன்னு ஒரு ஒரு வரைமுறை இருக்குது ஏன்னா அப்படி தான் வந்து நிறைய பேர் தெரியாமல் நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணி சார் நான் பண்ணியிருக்கேன் அது ஒரு ஏற அப்பா பொருள் கிடைக்குமா என் ஃபோன் நம்பர் கொடுங்களேன் அப்படின்லாம் கேட்குறாங்க கம்பெனின் ரூல்ஸ்ன்னு சில விஷயங்கள் இருக்குல்ல அதெல்லாம் வந்து எதிர்பார்க்குறப்போ நம்மளை மாதிரி சின்ன சின்ன நிறுவனங்கள் போய் கேட்குறப்போ சிலதெல்லாம் அங்கே வந்து தவிடுபடி ஆகிடும் இந்த ஈவி இண்டஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் வந்து ஓப்பனிங்ஸ் இருக்குது எல்லாருக்குமே இருக்குது நல்லா பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் சொல்லுவேன் பர்ஃபெக்டாக பண்ணி பக்காவாக பண்ணி ஏஆர் அப்படி அனுப்பிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதுக்கான முதலீடு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒன்று ரெண்டு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இன்வெஸ்டர் தேடினீங்கன்னா வேஸ்ட் இன்வெஸ்டர் முதல்ல மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு யார் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கிறத பக்கா பலமாக வச்சுட்டு இதை நீங்கள் வந்து ஆர்என்டி பண்ணி காமிச்சிங்கன்னா சக்ஸஸ் பண்ணலாம் சரியா சரி ஓகே இப்போ தான் அந்த ஈவில் சில ஃபஸ்ட் டைம் முதல் தடவை பார்க்குறேன்னா கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கொடுங்க ஈவில் நியூஸ் டாட் காம் நம்மளுக்கு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அதையும் போய் பாருங்கள் சரிங்களா சகலகலா டிவி நம்மளுக்கு இன்னொரு சேனல் இருக்குது அதையும் போய் பாருங்கள் சிஎம் வேறு நேசன்